প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তৃতীয় অধ্যায়ের উদাহরণ পর্ব দুইয়ে তোমাদেরকে স্বাগত তো আজকে আমরা প্রথম অঙ্গটি করব প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে সেই আগের মতোই তো প্রথম অঙ্কটিতে এখানে প্রথম ব্যাকেট ব্যবহার করা হয়েছে আমরা আগেও বলেছি প্রথম প্রথমে যদি ব্যাকেট থাকে তাহলে আগে ব্যাকেটের কাজ করতে হবে তাহলে আমরা বারো বরাবর লিখব বাক চিহ্ন দিব তিনে দুইয়ে গুণ করলে হয় ছয় তাহলে আমরা পাচ্ছি ছয় দুগুণে বারো তাহলে দুই বার পাচ্ছি তাহলে দুই নম্বর অঙ্কে আমরা যেহেতু আগেও বলেছি চিহ্ন যদি থাকে শুধু তাহলে প্রথমে বাঘের কাজ করতে হবে এরপর গুণের কাজ তাহলে বাঘ চিহ্ন দুপাশে আছে দুটি সংখ্যা বারো এবং দুই তাহলে দুই দিয়ে যদি বারোকে বাঘ করা হয় হয় ছয় তারপর গুণ চিহ্নটি বসবে তারপরে তিন তারপরে হচ্ছে তিন ছয় এ আঠারো তো বন্ধুরা তিন নম্বর অঙ্কে এটিও সেম ফেজ এর অঙ্ক বইয়ের তেরো নম্বর পৃষ্ঠা তো এখানে দুইটি দুই রকমের ব্যাকেট দেখা যাচ্ছে প্রথম প্রথম ব্যাকেট এরপরে হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যাকেট তো আমরা প্রথমে পুরোটা যেমন আছে তেমন লিখব কিন্তু প্রথম ব্যাকেটের কাজটি আমাদের করতে হবে প্রথম ব্যাকেটের মধ্যে আছে তিন গুণ চার তাহলে তিন আর চারে গুণ করলে হয় তিন চারে বারো তাহলে প্রথম ব্যাকেট উঠে গেল তো এখন আমরা ২৪ থেকে যদি বারো বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি বারো তাহলে আমাদের এদিকে ভাগ চিহ্নটা দিতে হবে এরপর দুই তাহলে বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় ছয় এরপর চার নম্বর অঙ্ক এখানে আমরা প্রথমে বাঘের কাজ করব এরপরে গুণের কাজ করব তো আমরা কিভাবে করব সেটা আমরা আমি আগেও বলেছি আগের পর্বে তা প্রথমে বাঘ তারপরে গুণ তারপরে যোগ তারপরে বিষ তাহলে চার দিয়ে প্রথমে পুরোটা যেমন আসে তেমন লিখতে হবে চব্বিশ বিয়োগ তিন তাহলে গুণ পর্যন্ত লিখতে হবে যেহেতু আমরা প্রথমে বাঘের কাজটি করব দুই দিয়ে যদি আমরা চার কে বাঘ করি পাচ্ছি দুই তো বন্ধুরা এখন আমরা গুণের কাজ করব তো গুণের কাজ হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত তাহলে আমরা চব্বিশ লিখব এবং গুণ করলে হয় তিন দুগুণে ছয় তা আমরা এখন যদি বিয়োগ করে চব্বিশ থেকে ছয় যদি যায় তাহলে হচ্ছে আঠারো বন্ধুরা এই অঙ্কটি হচ্ছে উদাহরণের অঙ্ক তো এখানে বলা হয়েছে ছয়টি চেয়ার এবং চারটি টেবিলের মূল্য একত্রে নয় হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা তো একটি চেয়ারের মূল্য এখানে দেওয়া আছে একটি টেবিলের মূল্য আমাদের বের করতে হবে তাহলে একটি চেয়ারের মূল্য এখানে বলা আছে ছয়শো পঁচিশ টাকা এবং একটি ছয়টি চেয়ার দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই দুটোকে যদি গুণ করি তাহলে আমরা ছয়টি চেয়ারের মূল্য পেয়ে যাব যা এখান থেকে বিয়োগ দিলে বাকিটা টেবিলের মূল্য হিসাবে থাকবে তবে সেটা চারটি টেবিলের তো সেই টাকাটাকে আমরা যদি চার দিয়ে ভাগ দিই তাহলে একটি টেবিলের মূল্য পাব তাহলে আমরা লিখতে পারি গাণিতিক বাক্য আকারে প্রথমে লিখতে বলা হয়েছে নয় হাজার বন্ধুরা এবার আমরা সেই টাকাটাকে ভাগ করব হচ্ছে চার দিয়ে তা এখানে টোটাল টাকা থেকে যদি ছয়টি চেয়ারের মূল্য বাদ যায় তাহলে বাদ যে যে টাকাটা থাকে সে টাকাকে চার দিয়ে বাদ দিলে আমরা একটি টেবিলের মূল্য পাওয়া যাবে তাহলে এখানে আমি সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়েছি এই জন্য যে আমরা যদি এই প্রথম ব্যাকেটের কাজটা করে ফেলি তখন কিন্তু বাক্সিনটা আহ বাক্সিনের কাজ প্রথমে চলে আসে তাহলে তখন আমাদের উত্তরটি হবে না কেননা এখানে আমাদের এই টাকাটি এই টাকা থেকে বিয়োগ দিতে হবে সেই জন্য এখানে সেকেন্ড প্যাকেট ইউজ করা হয়েছে তো এখন আমরা বিয়োগ করব তবে প্রথমে প্রথম প্রথম ব্যাকেটের কাজ করব তো আমরা লিখব নয় হাজার পাঁচশো সত্তর বিয়োগ তো এখন আমরা ছয়শো পঁচিশকে যদি ছয় দিয়ে গুণ করি তাহলে কত পাই 
छोटे তাহলে আমরা 3 দিয়ে যদি 6 কে ভাগ করি 5 6 2 যো এখানে 8 তাহলে 8 এ 2 হয় 10 তো বন্ধুরা দুই নাম্বার অঙ্কে এখানে আমরা আবার লক্ষ্য করেছি এখানে প্রথম ব্র্যাকেট রয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে প্রথম ব্র্যাকেটের কাজ করব 36 থেকে যদি 10 যায় তাহলে হয় 26 তাহলে ভাগ চিহ্নটা দিতে হবে আমাদের এরপর 13 प्रथमे बागेर कास कुत्ता होगे। तल्ल फास लिखलाम। एकों सब बिश के जो दी तेरो दिए बाग दे ताल होच्छे दुई। पास ते के जो दी दुई जाए ताले होय तीन। 